Я хочу прочитать вам стихи из нового сборника, новой книги, которая называется «Друзья». Сборник еще не вышел, он находится в производстве, и я выбрал из него стихи разноплановые, стихи на самые разные темы, с тем, чтобы вы имели представление, каким будет этот сборник. И начать я хочу вот с чего. Недавно мы отметили 40-летие Победы, однако Великая Победа наша, и те гигантские испытания, которые выпало, которые выпали на долю нашего народа, наша память об этом, она не только праздник, юбилей, каким бы большим он ни был, она еще и вся наша жизнь. Сначала ровно тысячу дней, потом еще 400 дней, а после еще 18 дней, так подсчитано, шла война. Невозможно было привыкнуть к ней, Невозможно было не думать о ней, благословляла, крестила, казнила и миловала она. И тот, чья юность осталась в ней, кто сегодня не может забыть о ней, говорит о ней и молчит о ней в окружении внуков, лекарств и седин, мечтает прожить еще тысячу дней, потом еще четыреста дней. Потом еще 18 дней, а после хотя бы еще один. Женщина из 9 мая. В небе сталкивались марши гулко и торжественно. Наши победили, наши, как кричала женщина. Будто бы одна на льдине, а не в добром городе. Победили, 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 Господи! Здесь, на празднике великом, в этот день особенный, плача, исходила криком, словно кровью собственной, в крики над землей летела, маленькая, сгорбленная, горе выкричать хотела за войну накопленную. Когда война кончилась, черный снег таял на черных полях. Набухали на вязах почки, а кюветы были водою полны. Но по-прежнему умирали солдаты в армейских госпиталях. От войны умирали, хоть и не было больше войны. Умирали солдаты, а в окна весенняя морось летела, И скворцы, приосанясь, подругам в любви клялись. Умирали мальчишки, завершив свое самое первое, Самое главное дело, добыв победу, Словно только для этого и родились. Следующее стихотворение называется «Дочка пишет сочинение». Чтоб спряжение и склонение лучше закрепить, Дочка пишет сочинение «Кем хочу я быть?» кем? Не знаю я, но только верю всей душой. Скоро, скоро будет дочка взрослой и большой, То спокойной, то азартной, хрупкой, как слюда. Для кого-то самой-самой станет навсегда. Будет ей от этой мысли звонко и светло. Обнаружит вдруг, что в мире есть добро и зло. Станет обращаться к людям за советом дочь. Жаль. Меня уже не будет, не смогу, 
помочь. Даже если не захочет, станет все равно грустной и усталой очень. Так уж суждено, будет то надменно гордой, то совсем земной, с каждым днем и с каждым годом той же и иной. Жизнь узнает, птиц услышит, будет мир любить. Дочка сочинение пишет, кем хочу я быть. Сочинение пишет дочка, щурится слегка. Ты беги, беги по строчкам, тонкая рука, солнце заползло на стену. Ты пишись, пишись, сочинение на тему под названием «Жизнь». Много нас, людей, на белом свете. Маются серьезные умы. В этой жизни, в этой круговерте сумасшедшие расплодились мы. Бьют демографические взрывы, сохнут реки и чернеет наст. Города вспухают, как нарывы, очень много. Слишком много нас, много нас. Ученый бомбу хвалит. Много нас, эсминец рвет волну, много, только все-таки не хватит нас, людей, на новую войну. В музее естествознания до теперешней нашей земли, до ее дождей, метелей, бронтозавры не доползли. Птеродактили не долетели. Это личная их беда. За нее никто не в ответе. Заблудились, пошли не туда. Смерть нашли в тупиковой ветви. Древо жизни листвой шелестит. Ветвь направо и ветвь налево. Человек разумный сидит на вершине этого древа. Он мыслитель, он хмурит лоб. Человека идея гложет. Хочет что-то придумать, чтоб самого себя уничтожить. Он подпер подбородок рукой. Вождь прогресса, краса и гордость. Он придумает, он такой. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, а над ним... Проносится век, повороты, круговороты. Да неужто и человек, тупиковая ветвь природы? Вечер у телевизора в Нью-Йорке. Что ж, начнем испытание выдержки. Убеждаешься каждый раз. Если диктор глядит ненавидящий, значит, он вещает про нас. Глохнешь от оголтелого ража, все безумное разрешено. Ненавидят нас так, что страшно. Ненавидят так, что смешно, ошалев, как белуга на нерести, за волной вздымая волну, убивают себя этой ненавистью, топ губят свою страну, и уже ничего не странно, и не слышим голос живой, пятна ненависти на экранах, пятна крови на мостовой, кровь горит по газетам размазанная, даже чувствуешь в пальцах жжение. Средства массовой информации, средства массового уничтожения. Стихотворение «Народ». Эти стихи посвящаются члену корреспонденту Академии педагогических наук, директору Института русского языка имени Пушкина Костомарову. Если выпало терпеть, превозможит все и вся, начинает песню петь, не откликнуться нельзя, Глазом солнечным сверкнет, Обоймет огнем рябин, Если 
душу распахнет, вздрогнешь от ее глубин, занят собственной судьбой, отче хранит края, но ему чужая боль ранит сердце, как своя, от угроз не задрожит, без причины сгоряча он не обнажит меча, бойся, если обнажит, будто правда прям и прост, не огляден, как века, если встанет в полный рост, то по пояс облака, без ухмылки входит в круг сопредельных государств. Если ты и вправду друг, за, за тебя он жизнь отдаст. Дело знает, мир творит, золотую ткет строку. А если слово говорит, то это слово о полку. Стихотворение «Отвечать». Горе обувь бригада точает, Гонит фабрика горе пальто. Кто за это все отвечает? Вроде многие, в общем, никто. Вот зазря котлова натрыли, Вот не там завод возвели, Гибнут в бездне, ломая крылья, Государственные рубли. Я стихи эти начал невесело, Но приспело, как ни крути. Почему-то среди ответственных, Отвечающих не найти. Ситуация ошарашивает, И уже невозможно молчать. Надо нам научиться спрашивать, А тем более отвечать, Научиться и нощно, и денно будто в самом последнем бою отвечать за конкретное дело, отвечать за работу свою, отвечать на любое мгновение, ставя собственную печать за порученное, доверенное и обещанное отвечать, отвечать всерьез под натужесть, знаю, это не всем с руки, за свою персональную дурость, за привычку Стирать очки, отвечать по закону и правде, пред которыми все равны ради нашей державы, ради краснозвездной моей страны. В ней надежда и совесть, и почесть без напыщенной шелухи. Я кончаю и ставлю подпись, отвечая за эти стихи. Старая записная книжка. Где же она пропадала? Поиски труд напрасно. Вновь ее листаю с прошлым глаза в глаза. В этой потертой книжке, будто в могиле братской, мертвые телефоны, мертвые адреса. Уже Ничего не поправишь, уже ничего не скажешь, И не напишешь писем, и не дождешься звонков. Вот на пустой странице Шукшин Василий Макарович, А перед этим рядышком Симонов и Смеляков. Как поименный список армии перед боем Хватит работы с анбатом, разведчиком и штабам, ойар, Куда же ты, Ояр? Не отвечает Ояр. Сумрачно и таинственно Палец подносит к губам. Строки в потертой книжке Все еще смотрят призывно, Все еще дышат, требуют, Вздрагивают и говорят, Я имя читаю и слышу Глуховатый голос Назыма. Брат, мы давно не виделись, Как пожелаешь, брат. Трудно листать страницы, Видеть фамилии тяжко. Зимний полуденный Вильнюс За незастывшей рекой улица Малоньои. Стаська, кричу я, Стаська! Он 
улыбается грустно, машет прозрачной рукой. Старая, старая книжка, буквы поблекли, однако имя любое, словно прикосновение к огню, строчка «Звонить по руэру» – два восклицательных знака. Может, звонил, не помню, больше не позвоню. Старая книжка свидетельствует, жалует, обвиняет, как черный квадратик в вечерке, каждый ее листок. Где ты, Кузьмич, откликнись, и комнату заполняет неповторимо протяжный, скорбный луконинский вздох. Я позабыл о времени, старую книжку листаю, вся она, будто исповедь осиротевшей семьи, Ранам моя открывшаяся, память моя святая, Други мои товарищи, вечные судьи мои. Ну а теперь стихи совсем другого плана. Это иронические стихи. И первое называется «Убегающий от инфаркта». Рано утром на асфальте за потелом, понад речками, где стылая вода, занимаемся мы очень важным делом. От инфаркта убегаем кто куда. Убегаем сомневающихся маним, убегаем брось лениться, выходи, мы бежим и одного не понимаем. Вдруг инфаркт не за спиной, а впереди. Вдруг во имя непроверенного факта, соблюдая диету и, и режим, мы-то думаем, что шпарим от инфаркта, а тем временем бежим к нему, бежим. Может, ждет он нас с улыбкой неживою, чтоб дотронуться до каждого рукой и сказать потом, качая головою, Добежал да таки, глухшустренький какой. Только мы иначе жить уже не можем, мы бежим, и слаще нету ничего. Обгоняет нас планета, словно тоже убегает от инфаркта своего. Из биологии человек состоит из клеток, навязло в зубах. Значит, он состоит из клеток, как зоопарк. И пока твое сердце дымится, ты уж поверь, в каждой клетке твоей томится какой-нибудь зверь. Зверь, который в тесном жилище быть обречен. Зверь, который требует пищи разной причем. Человек от клеток зависит. Обиднее всего, если в клетках, которыми мыслят, нет никого. Улыб... Улыбающиеся. В каждом глазу у него медоточие. Он улыбается страстно, настойчиво, дарит улыбку особой восторженности лицам, которые выше по должности. Ласковость нрава все время доказывает. В дверь не шагает, она проскальзывает, шаркает ножкой, чуть выгибается и улыбается. Весь улыбается. Сладенький, самый улыбчивый в мире. Раньше таких рисовали на мыле. Ну, а теперь несколько эпирических стихов. Знаешь, я хочу, чтобы каждое слово этого утреннего стихотворения вдруг потянулась к рукам твоим, 
словно соскучившаяся ветка сирени. Знаешь, я хочу, чтобы каждая строчка, неожиданно вырвавшись из размера и всю строку, разрывая в клочья, отозваться в сердце твоем сумела. Знаешь, я хочу, чтобы каждая буква глядела бы на тебя влюбленно и была бы заполнена солнцем, будто капля росы на ладони клена. Знаешь, я хочу, чтобы февральская вьюга покорно у ног твоих распласталась. И хочу, чтобы мы любили друг друга столько, сколько нам жить осталось. Спелый ветер вдохнул напористо и ушел за моря, будто жесткая полка поезда, память моя. А вагон на стыхах качается в мареве зорь. Я к дороге привык и отчаиваться мне не резон. Эту ношу транзитного жителя выдержу я, жаль. Все чаще и все неожиданнее сходят друзья. Я кричу им, куда же вы опомнитесь? Ни слова в ответ. Исчезают за окнами поезда. Были и нет. Вместо них с правотой бесстрашную говоря о другом, незнакомые юные граждане обживают вагон. Мчится поезд лугами белесами и сквозь гул городов. Все гремят и гремят под колесами стыки годов. И однажды, негаданно, затемно, сдавит в груди. Вдруг пойму я, что мне обязательно надо сойти здесь, на первой попавшейся станции. Время пришло. Но в летящих вагонах останется и наше тепло. И в заключении стихотворение «День». И опять он рождается в зябком окне, барабанит в стекло, будто просит помочь. В нем, про коротком, еще не потерянном дне, непрерывная боль, сумасшедшая мощь. Суета, говоришь? Принесет, унесет. Говорит, что по поэту гораздо важнее бессмертии думать и с этих высот обращаться к векам через головы дней. Я не ведаю, чем тебя встретят века. Для спешащего дня я кричу и шепчу, и останется после хотя бы строка. Я не знаю, я знаю, я знать. Не хочу.